पाकिस्तानी ऑडियंस को इस फिल्म को देखने आना चाहिए क्योंकि इस फिल्म में एक मैसेज है तो भी है हम मूवी में इसमें या सरप्राइज ही है सरप्राइज है सरप्राइज है बिल्कुल यार वो सीन मुझे इतना अच्छा लगता है ना थैंक यू यार गुड टॉक गुड टॉक यस यस इधर टू का हो ही नहीं असल वैसे ब्लॉग कैसे हैं हम सब ठीक ठाक हैं सो भाई जो टेंट करा लिए मैंने बाल बहुत गिर रहे थे मेरे मैंने कहा चलो टेंट करा दूँ थोड़ा बालों को रेस्ट दे दूँ पता नहीं बाल आते हैं कि नहीं आते जो है मुझे विरासत में मिली है हमारे जो बड़े हैं वो भी सारे गंजे ही हैं लोगों को जी विरासत में मिलती हैं जायदादें पैसे ऐश कैश हम भी मिलती हैं जी गुरबत टेंड गंजापन टेंशने वही सीन ये है कि आज मैं जा रहा हूँ अपने फेवरेट एक्टर परिजाद से मिलने जो लॉन्ग यूनिवर्सिटी है उनका कोई फिल्म सीमेंट है उन्होंने ऑर्गेनाइज़ कराया है उसमें उन्होंने गुंजल कोई मूवी आ रही है उसकी कास्ट को बुलाया है उसमें परिजाद भी आ रहा है परिजाद मेरा बड़ा पक्का फेवरेट एक्टर है मुझे बहुत पसंद है यार परिजाद की एक्टिंग बहुत अच्छी है मेरी लाइफ और परिजाद की लाइफ तकीबा एक जैसी है वो भी गरीब था मैं भी गरीब हूँ उसको भी कोई मुँह नहीं लगाता था मुझे भी कोई मुँह नहीं लगाता पर हम दोनों एक ऐसे ही हैं बस थोड़ा सा फ़र्क है बस मैं मेहनत ही कर सकता और चैन भी नहीं सुन सकता बस ये दो खामियाँ मुझ में वरना सारी बाकी चीज़ें हमारी सेम ही हैं आज मेरा बड़ा दिल है यार परिजाद का इंटरव्यू लेना है जो भी हो इंटरव्यू लेके आना है मैंने चले चलते हैं फिर जो भाई अंदर आ चुके हैं हम लोग आए आपको ज़रा दिखाते हैं क्या सीन है यहाँ पर तो भाई जी चेक कर सकते हैं आप लोग यहाँ पर जी कौन सा है हसन राहीम का कौन है चल यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं और भी काफ़ी चीज़ें हैं यहाँ पे काफ़ी खाने पीने के स्टॉल्स हैं सो वैसे ये देख सकते हैं आप ये टीम है ऑर्गेनाइजर्स की और ये लोग ऑर्गेनाइज करा रहे हैं यहाँ पे बस ये अंदर जाके देखते हैं कि क्या सीन है यहाँ पे और पेंडिस क्लास का बैच था बच्चों का जिसमें से थर्टी वन बॉयज एंड फाइव वन गर्ल्स अब डिस्क्रिमिनेशन और इन इक्वालिटी ये थी कि एनी डे अ मेल बॉय वाज गोइंग टू बैक द लीड रोल और रात के दो बजे मुझे काम हो गई कि व्हाट इज इट की एक्सपेक्ट पर्सन है टू सम थीम्स एंड सम टॉपिक्स व्हिच आर वेरी सेंसिटिव बट दे नीड टू बी एड्रेस्ड इट इज अ वेरी वेल मेड शॉर्ट फिल्म सीक्रेट बिकॉज़ आफ्टर दिस वी हैव टू ग्रो आवर सास वेट ऑन यू गाइस वेट ऑन साहब बस फाइनली वेट हो रहा है अब परिजात का मैं तो परिजात दिखने आया था चलो वेट करते हैं और ए फ्यू मोमेंट्स लेटर भाई 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 जान वाले हैं ना अच्छा कैसे हैं आप कैसे हैं ठीक ठाक और फिट फिट और चलें देखते हैं आपका शो अब आ रहे हैं बहुत शुक्रिया मैं बस ऐसे ही चक्कर लगाने आया हूं अच्छा चक्कर लगाने आया हूं सही है सही है गाइस ठंड लगने शुरू हो गई है मेरी टेंट को बस ये मैंने अब टोपी पहन ली है बस तो आगे अब जल्दी से इसका मकसद लिए आए हैं वो पूरा हो जाए तो भाई इतने बड़े बड़े स्टार्स हैं ये इनके सामने 
कॉन्फिडेंस नहीं रहता यार मैं बड़ा दिखता है यार इनके साथ इंटरेस्ट इंटरव्यू लूँ लेकिन फिर दिल ही नहीं चाह रहा इतनी हिम्मत नहीं हो रही एवेंचुअली आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया आप लोग यहाँ पे आए इस फिल्म प्रमोशन के लिए और मैं अभी बैक से बैठा सोच रहा था कि बड़े जबरदस्त लोग हैं शायद मुझे बोलने की इतनी जरूरत नहीं पड़ेगी लेकिन जो मैंने अनाउंसमेंट करनी थी वो भी कोई और कर दिया मेरे आने से पहले मैं अभी आके सोचे अच्छा कि मैं भी करते सब तो बनाऊंगा बहरहाल आपके साथ आप इनको देखते रहते हैं आप इन सबसे काम से वाकिफ हैं पाकिस्तान के मुनफरद और टैलेंटेड आर्टिस्ट इस वक्त स्टेज पर मौजूद हैं एक फिल्म के लिए फिल्म का नाम है गुंजल और गुंजल क्या है क्यों बनाई गई है इसके ऊपर जो है हम बात करेंगे इस फिल्म का जो भी जो फिल्म के हिस्सा है इसमें शुएब सुल्तान साहब डायरेक्टर हैं फिल्म के तो बिल्कुल साहब हम सब जानते हैं अहमद अली अकबर बैरी टैलेंटेड बहुत और निकल शाहिब जो इस फिल्म की प्रोड्यूसर हैं बाकी बादशाह कौन नहीं जानता बादशाह भी हो गए हैं सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहूँगा कि मेरी बहुत बेस्ट डिशेज है क्योंकि अच्छा मुझे लग रहा है कि दिस इज वन ऑफ द बेस्ट पाकिस्तानी फिल्म्स associate uh, with such subject topic or project so we are really proud of to have such team uh, who came on thank you very much the best is long sari umar rambo raj उन्होंने कैश किए हैं अपने चीज़ों को तो मुझे बिल्कुल भी ऐसी चीज़ को नहीं है आप अपने साथी साथियों को जुड़ा रहे इट हेज बिन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ माई लाइफ एंड आई एम वेरी वेरी प्राउड ऑफ ऑल द कैरेक्टर दैट डे बट जैसे बड़ी साल की आपने मेरी की शूट थी मैंने उसको पीछे फैसला कर लिया था कि आगे बढ़ना वो अलग बात है आप लोगों को बाद में देखने को मिलता है और जैसे ही नई स्टोरी आती है तो जहन उस तरफ चल पड़ता है और आप नए कैरेक्टर की तरफ काम करना शुरू कर देते हैं मैं ये जरूर कहूँगा कि फॉर एग्जाम डिट स्टे विद मी फॉर अ फ्यू मंथ्स इट वॉज अवी कैरेक्टर छः पूरी साल की शूट थी तो एक वो भी कस्टमर मे बी बहुत नया एक्सपीरियंस था बहुत पावरफुल एक्सपीरियंस था बहुत मेटाफिजिकल एक्सपीरियंस था एंड मैं बहुत फॉर्चुनेट हूँ कि मुझे वो रोल करने को मिला जिसने इतना लोगों को अफेक्ट किया यू नो ट्रांसेंट किया स्क्रीन से और इतना लोग दिनों लोग के दिनों में जा कर उठा है सो आई फील स्पेशल अच्छा करेक्टर है और सबसे पहले मैं थैंक यू कहना चाहूँगा शुहेब सुल्तान सर को जिन्होंने मुझे इतना अच्छा करेक्टर एंड थैंक्स ऑल गुलजर टीम एंड बिग फैन सर भाई आप दोनों भी इधर आ जाए जबरदस्त दोपहर में एक सेशन हुआ मेरा ऑर्डर सही भाई है सरप्राइज ही है सरप्राइज है सरप्राइज है अच्छा मुझे लगता है पाकिस्तानी ऑडियंस को इस फिल्म को देखने आना चाहिए क्योंकि इस फिल्म में एक मैसेज है और इसमें एंटरटेनमेंट है और ये फिल्म पाकिस्तान के एक हीरो के ऊपर बनी गई है तो मेरा ख्याल है इंजॉय करेंगे थैंक यू सो मच मैम चला गया हाँ हाँ परिजात को मैंने शूट करना था ब्लॉग में लेकिन उसका उन क्या था उसको दिल नहीं चाह रहा था शायद कि मैं ब्लॉग में आऊँ तो अब ब्लॉग में तो नहीं आ सका वो लेकिन मैंने इससे पिक्चर ली है उसके साथ एक चले कोई नहीं खैर है ब्लॉग को मैं इधर एंड कर रहा हूँ
आपने क्या करना है इसको लाइक करना है कमेंट करना है उस चैनल को सब्सक्राइब करना है थैंक यू सो मच अल्लाह हाफिज़